Hola. <risa> Hoy voy a hacer un vlog. Esta semana tengo unas fotos que son más tranquis. Me tienen que confirmar una el sábado y el domingo tengo una que organicé yo. Estoy un poco nerviosa por eso, porque es la primera vez que organizo unas fotos yo en serio, tipo organizo yo. Porque yo les voy a explicar la situación. No sé si saben, bueno, probablemente sepan que yo soy modelo freelance. Entonces freelance significa... Freelance. Ah, significa... Lo haces todos vos sola, ¿no? Te conseguís todo el laburo vos sola y todo el porcentaje de la plata te lo quedás vos. Te organizan todas las agencias, básicamente. ¿Y qué pasa? Entré en una crisis hace unas semanas porque digo, uy, tengo algunos laburos que no subo a mi portafolio porque no me gustan. No me gustan en el sentido de que algo no me gusta como quedó. O la edición de las fotos, o las fotos no están lindas, o el maquillaje no me gusta como me quedó. Entonces... Son cosas que, ¿por qué las mostraría si no me gustan cómo quedan? Me pica la nariz. Entonces me agarró una crisis y digo, uy, loco, tipo, ¿qué hago? Justo esta semana me estuvieron hablando fotógrafos y fotógrafas para hacer fotos. Entonces dije, Marian, ¿por qué no organizas algo piola? Estas del domingo las organicé yo tipo desde cero. Yo pensé a qué fotógrafos hablarle porque tengo unas fotos en específico que... Lo que pasa es que hay a veces que me agarran como brotes de... de de ideas. Hace dos semanas, una semana y media, me agarró un brote de ideas y me agarraron dos tipos de fotos muy distintas, nada que ver a la otra, pero una en especial que quería hacer. Y es básicamente en toples, en sea, tetas. Eh, nada, que no quería buscar un fotógrafo o fotógrafa que no esté en confianza. Sacando que yo pienso que son un par de tetas, para mí tendríamos que dejar de sexualizar nuestras tetas a las mujeres. Pero sacando eso, en la industria del modelaje hay mucho pajero. Vamos a aceptarlo. Entonces tenía miedo de meterme con alguno que sea un pajero de mierda. Y yo terminar haciendo altas fotos. Y nada, yo etiquetar a ese fotógrafo y capaz después me entero que es un pelotudo de mierda. Lamentablemente, o sea, lamentablemente no. Influencio y lamentablemente tengo que tener mucho cuidado con eso. Y no quiero hacer con un fotógrafo que sea un pajero. En fin, quería decir eso por las dudas. Entonces le hablé a una que yo posta quería hacer fotos con ella. Pero ¿qué pasa? Ellas eran analógicas. Las analógicas, no sé si conocen las analógicas, pero ahora está muy de moda acá en Argentina usar analógicas y son muy bonitas las fotos, pero son rollos, o sea, son rollos de 30 35 fotos y ella tiene hasta la mitad, o sea, tiene 15 17 fotos para sacar. Son muy pocas para una producción que en serio le metí ganas, entonces dijimos, bueno, buscamos otro fotógrafo y lo hacemos. Y ella me recomendó uno de confianza que nunca hice fotos, pero confío en ella. Nada, yo soy una persona que confía. Igual ustedes saben que yo soy una persona que huele las vibras, entonces nada, no tengo problema me dio buenas libras la persona también, así que confío en que todo va a salir muy lindo. Pero ¿qué pasa? Yo organicé la ropa. Que la ropa tuve el primer fitting el otro día y no grabé nada porque recién ahora se me acaba de ocurrir que grabar esto. Entonces lo que quiero mostrar es cómo se me ocurren todas las ideas en base a lo que quiero hacer. Que posta me agarró una re crisis porque imagínense, una vende lo que muestra. Y me lo dijo un amigo hace poco que me dijo, muestra el que vende. Entonces si vos no mostrás lo que haces, no vendés. Entonces yo me quedé pensando tipo, uy ya, tengo que pensar algo posta que vaya conmigo, que vaya conmigo, que vaya con mis ideas, que vaya con lo que yo quiero mostrar y lo que yo me siento cómoda por postar. Que mucha gente piensa que el modelaje es solo posar y listo, pero si vos no te sentís cómoda con el tipo de foto que te piden, no sale tan bien. Entonces, obviamente si hay plata de por medio lo voy a hacer con ganas, obviamente no significa que me pongo en el papel de lo que me piden, pero hay a veces que quiero hacer fotos tipo 100% que son muy yo y nada, se me ocurrieron estas. Les voy a dejar unas inspo por acá que tengo. Inspo no significa que las quiero igual, ¿ok? Yo creo mucho en que el arte eh, te puedes inspirar en alguien, pero en el momento siempre sale algo distinto. Vamos a inspirarnos en estas fotos. Al tema de la ropa, la planeé con un diseñador. Estaba muy en crisis porque yo quería un tipo de pantalón, un tipo de bombacha, un tipo de esto. Entonces es como que me frustré un poco porque dije, uy... ¿Cómo lo consigo? Bueno, de la inspo que yo que tenía, tiene una marca de ropa que está increíble, la verdad. Yo ya lo conocía, pero es músico él en realidad. Y yo no lo conocía a su lado de, de, de diseñador. Yo ya fui al fit, tipo, a, a probar el tema del jean, porque es lo que hace... Nada, van a ver su laburo, yo les dejo el Instagram abajo. Pero es un re laburo con jeans, tipo, mal. Me reentendió en todo lo que le dije. Eh, la verdad que estoy muy manija, muy manija de que lo vean. El jean cómo quedó, y yo verlo, porque yo todavía no vi cómo quedó. Y encima cuando fui el otro día, se nos ocurrió una idea para la parte de arriba, que arriba yo lo voy a hacer en toples, pero capaz vamos a hacer un segundo cambio. Un coso arriba, no, no. Que espero llegar para el domingo a hacerlo. Estoy muy contenta porque lo diseñamos entre los dos. Fue como, yo te tiro la idea y él va a meter sus cosas. Y yo le di, di la idea, él me dio sus ideas y nos juntamos y hicimos algo muy lindo. Y estoy muy manija por eso también. 
y después fui a Calvin Klein hace poco a comprar un boxer. ¿Qué pasa? Vivimos en Argentina, la exportación y toda esa mierda no funciona. Yo quería este boxer, exactamente ese boxer quería, lo busqué por todos lados acá en Argentina no llega y no tenía tiempo de comprarlo afuera y traerlo y se me iba a salir un huevo también, entonces me tuve que comprar uno de mina, ni siquiera había de varones yo quería comprar el de varón en realidad, eso es lo único que digo Oh, me duele un poquito porque quería ese tipo de boxer Pero bueno, me compré el bombachón de mina de Calvin Klein Y resulta que el otro día me vino y yo lo tenía puesto Lo estrené y lo manché todo Pero bueno lo, lo pude lavar y está todo nice O sea, la primera vez que me lo pongo me viene O sea, ay Dios, encima me vino zarpado No importa, o sea, no quiero contarles mucho porque No es un asco, o sea, yo creo que tenemos que normalizar El hecho de que nos venga, pero Sí que me vino demasiado Y nada, manché toda el bombachón que me había comprado Pero bueno X Y después las que son el jueves Son como más naturales Yo más lo natural Más tranqui Sin tanta ropa Sin tanto nada Y estoy también re contenta por eso Porque quería hacer unas más naturales Porque últimamente me estoy sintiendo Más linda sin maquillaje No sé qué onda Pero ahora estoy sin maquillaje Y me siento bien Como que me gusta tener ojeras Y antes yo Algo complejo con mis ojeras Me generó en 2020 Me salieron muchas ojeras Por bueno cosas de la vida y ahora me siento súper contenta porque estoy muy feliz con mi piel y nada eso, ah, quiero que me acompañen así que apenas me traigan la ropa o vaya a buscar la ropa esta semana les muestro qué onda pero estoy muy manija de mostrarle todo y estoy muy contenta porque esto lo estoy haciendo por amor al arte, no hay plata de por medio estoy súper agradecida de haberme Encontrado con gente que esté en el mismo palo que yo, boludo Está en el mismo palo que yo, o sea, tienen la, lo mismo que tengo yo en la cabeza que quiero hacer Y me entendieron todo, entonces estoy como súper contenta por eso Porque si no me entienden es como, oh, qué paja Porque no, no salen cosas lindas y no se entiende lo que quieren hacer ah. Espero que quede muy bien para sumar a mi portafolio Y para hacer fotos que van con, mi, con mis ideas Con mis ideas y sacar mis ideas de la cabeza y darle forma que eso también es muy importante y no le había dado nunca bola. Porque uno a veces puede tener muchas ideas, pero si no las concreta, no... ¿De qué sirve? Ah, así es el arte, loco, sí. Entonces, bueno, estoy en esa. Miren quién está acá. ¿Qué? ¿Qué? Mi amor, está súper grande, pero está súper rara. Como que no me da mucha bola. Igual, les voy a ser sincera, yo no estoy mucho en mi casa. Entonces, como que Luis Miguel... No me está dando mucha bola porque yo no estoy en casa. Vivo en Capital, más o menos, y Luis Miguel como que piensen que es baby y si vos no le das bolas de chiquito como que no, no te va a empezar a querer. Pero bueno, yo la amo igual. Luis Miguel, te amo. Ok. Otra cosa que me faltó decir es que uno cuando está en una agencia siempre te organizan como las fotos y todo eso. Entonces está bueno. Vos también, obviamente, portás tu parte, podés tirar ideas, qué sé yo, cuando es test. Tipo, las fotos test son como... Las agencias contratan a un fotógrafo, un maquillador y hacen fotos como así para hacer contenido. Lo mismo para sumar al portafolio. Pero uno como freelance tiene que hacerlo, uno. Por eso yo estoy como invirtiendo... ¿Qué haces, Luis Miguel? Yo estoy invirtiendo y hablando a los fotógrafos, che, qué onda si te copa. Obviamente siempre desde el lugar de... Para hacer contenido, a los fotógrafos también les conviene. Entonces ustedes también pueden hablarles. No pasa nada si los rechazan ni nada. A veces pasa que obviamente es el laburo del otro. Entonces yo tampoco laburo gratis. Pero nada, como es para hacer contenido Hay algunos que se copan y algunos no Así que no, no hay pasa nada por eso Yo como soy freelance, tengo que organizar yo también no, no puedo esperar que todos me hablen a mí Obviamente la mayoría me estuvieron hablando a mí Y me decían, mira, tenemos esta idea, qué sé yo Ya tengo fotógrafo, me falta maquillador Me dicen, vos puedes conseguir eso O alguien que se cope, entonces ahí hablamos más Ahí puedes opinar obviamente una banda Pero ya vienen con una idea Y esta vez yo estoy proponiendo la idea Y nada, es mi primera vez haciéndolo Así que espero que salga muy bien Conseguí estudio que Está muy lindo el de domingo. Así que nada, estoy nerviosa por eso también. ¿Qué hace Luis Miguel ahí? Bueno, actualización. Tengo un frío de la puta madre. O sea, estoy en mi casa con una campera y con un gato gordo, enorme, encima. Sí, vos. Vos. Exactamente vos. Este es otro gato que tengo. Tengo dos negros. Eh, no me acuerdo el nombre de este porque... No me acuerdo. <risa> no me acuerdo el nombre. No importa. Tuve tantos gatos que ya me olvidé. En fin. Lo queremos igual. O la queremos. 
la queremos. Mañana va a venir el chico a hacer la prueba a mi casa porque se va a la costa. No sé si vamos a llegar a hacer la parte de arriba, pero mañana les muestro qué onda actualización, vestuario. Estoy nerviosa, boludo. Estoy nerviosa, no les voy a mentir. Es la primera vez que organizo en serio, tipo... Yo de cero todo. Hice la prueba de pelo. De lo que quiero hacer. Va a ser como un pelo húmedo. O sea, quiero que se vea como mojado. No lo quiero seco. No quiero mis rulos bien marcados. Quiero como un pelo que se vea como húmedo. ¿Ok? Que se vea duro y despeinado. Quiero así. Ya pelo, ya sé cómo hacerlo. Ya estuve practicando. Maquillaje fácil. Vestuario. Me faltan los últimos detalles. Accesorios. No sé qué ponerme. Ay, oh, accesorios me falta. Tengo que hablar con gente. Porque no sé si hacer los plateados o dorados. No sé qué onda Luis Miguel, pero está súper mimosa hoy. Yo estaba estirando y se me tiró ahí. Y me pide mimos. Esto no pasa siempre, ¿entienden, gente? Justo les dije ayer que Luis Miguel no estaba mimosa. Bueno, no sé qué onda. ¿Me escuchó? Ah, Luis Miguel. Me... Miren, miren, me busca. Busca las manos. No lo puedo creer. Bueno, me está mordiendo ya. Me emociono. Ah, no, no, quedó increíble. O sea, mírmelo, les voy a explicar el pantalón. La idea no es doblarlo así, lo estoy doblando porque esto iría con un cinturón. Igual quedó literalmente donde yo quería que quede. Me queda bastante suelto. Pero lo que voy a usar yo es un bombachón que me compré en blanco de Calvin Klein, que es el que manché el otro día. Pero ya lo lavé, salió todo. Nice, estamos todos bien. O sea, miren lo que es este pantalón. Es muy yo, es muy yo, es muy mi color. Todos van a hacer las fotos con este pantalón. Pero mi idea es hacer fotos con el pantalón y descalza. O así que quede suelto, como que se vea, tipo, que no se me vean los... Se me vean los deditos de pie porque tampoco que quiero regalar mis pies gratis. Después quiero hacer unas con unos tacos. Pero no sé si hacerlos con unos tacos blancos o negros. Porque voy a tener un bombachón blanco y cinto. Tengo uno acá. ¿Y qué pasa? Estábamos el otro día haciendo... El primer fitting, como les digo, cuando me rodeo con gente, está la misma que yo. Me dijo, ¿qué haces en la parte de arriba? Me dice. Y yo le digo, no, voy a hacer tipo topless, tipo skin en todo piel. Y solo quiero que sea como protagonista el pantalón. Y se quedó pensando así, nos miramos y me puse el pantalón al revés. Así literalmente. Y nos miramos y fue tipo, tenemos que hacerlo. Y se nos ocurrió esto. Atrás, tengo que engancharlo bien. Es como un top, ¿entienden? Esto, imagínense si el top arriba queda como todo escotado. No, no, estoy tipo, me encanta esto que quedó roto. Tipo, nos reentendimos mal. Ok, les voy a mostrar <ríe> cómo quedó definitivamente todo. Ya más o menos está todo. O sea, si no encuentro el cinturón voy a usar ese. Pero miren... Bueno, ignoremos completamente esas crocs. Segundo cambio sería esto, ¿eh? con el top todo. Así, tipo todo descubierto. Estos son los panties que yo me compré, que manché obviamente a la mierda. Bueno, ahora están limpios, no se preocupen. Ahí me probé unos zapatos, pero voy a buscar unos. Pero la verdad que no queda mal, porque lo único que quiero es como que se vea ahí la punta, ¿entienden? Eso quiero que se vea, literalmente quiero que se vea así en la foto. Y después el primer cambio va a ser descalza, sin nada arriba y solo estas dos cosas. Me encanta esta espalda, o sea, what? queda muy bien con estos pantalones. Miren lo que son estos pantalones. Los hicimos literalmente hoy. Va, los hizo hoy. Yo solo lo pensé. <risa> Así que este sería el luxito. Necesito que deje de este para bueno, no sé cómo hacerlo. Vos decime. Sí. Ahí está bien. Ahí está perfecto. El mentón ahí está bien. Okay. Ahora lo que tengo que hacer es enfocar, digamos. Yo te cuento ahora, okay. por el tema del parpadeo, por las dudas, dos, tres. Ya tenemos. We got it. We got it. Estamos haciendo fotos analógicas. 
se mueren, como quedan en algunas. Bueno, ni siquiera las pude ver porque o sea, son anagráficas. Súper contenta porque, Dios, es una movida muy distinta a las anagráficas. Ya había hecho, pero no, 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 no de esta manera. Les voy a contar otro día. ¿eh? Después les cuento qué onda bien este tema de las analógicas, pero es muy distinto a lo que... a la fotografía. No, una locura. Nunca había hecho algo así, estoy muy contenta. Mira lo que es esto. Ahora vamos a esperar a que se ponga la luz en una habitación y vamos a hacer las últimas fotos. ¿Cómo, cómo se generó una sombra media rara? ¿Cómo generó una forma? Igual si querés, ahora no, no, no. copio y pegamos todas las buenas Dale. y haces un videito con las buenas. Dale. Voy disparadas, ¿Cómo se abre y cierra el diafragma si lo llevaste a ver eso? A ver. Wow. Wow. Vale, vos viste, dale. De nuevo. ¿Viste lo que es? Sí. Wow. Dale. Vos lo viste, Luni, mira, vení. Mira cómo se abre cuando va girando. No, es, es épico. Es ¿La épico. cámara esta? Sí, la mirá. Wow, hermosa. Es bien. Es una florcita. las experiencias fotográficas de mi vida pero se los voy a contar mañana porque tengo mucho de qué hablar y me voy a, ir a comer con un amigo entonces nada no les voy a contar ahora pero mañana me levanto y les cuento todo porque estoy re flasheada mal pero bueno nos vemos mañana bueno buen día buenas tardes buenas tardes es el día siguiente update del domingo y lo que pasó ayer y no en los pájaros de fondo, espero que no moleste mucho. Me estoy comiendo una ensalada, rúcula, garbanzos, porotos colorados, porotos blancos, choclo, arvejas. Tengo el celular apoyado en la gata. No te muevas, por favor. La experiencia de ayer, no grabé mucho porque les voy a comentar la situación de lo que me pasó ayer. Empecé el día muy mal, no les voy a mentir, muy mal nivel. Viajé hasta Capital con algo en el corazón. No sé cómo explicarles, pero me latía muy fuerte. Empecé muy mal el día porque, bueno... Situaciones, ¿no? Ya saben Como que estaba muy acelerada Yo dije, uy, es el café Y después dije, no, no es el café Estaba dudando en ir Pero obviamente es un compromiso Yo ya me comprometí Y posta quería hacer las fotos La primera hora que llegué A, a lo de fotógrafo Pablo Estaba muy tensa, boludo No sé O sea, sí sé lo que me pasó Pero a la vez es como que Fue raro Pero a lo que voy contándoles esto Es que cuando llegué La primera hora estaba media tensa Que sé yo, estaba como medio Mi cabeza en otra Y después me olvidé Me olvidé y a la vez como que me... Me hizo re bien el corazón, boludo. Les juro que estaba con el corazón como muy acelerado. Muy ahogada. ¿Vieron cuando estás tipo... Mmm, estaba cosas acá, sintiendo todo acá. Se me fue toda la tarde. Toda la tarde que hicimos las fotos. La verdad que me hizo muy bien el corazón. Muy bien, muy bien. Me puso muy contenta. Aprendí muchísimo de Pablo. Pablo solo saca fotos analógicas. No, aprendí una banda. La verdad que estoy re agradecida de, de haber aceptado hacer esas fotos porque... Es literalmente lo que yo les dije al, al principio de del, este video. Les dije, tipo, quiero hacer fotos, pero como en serio, ¿no? Estar posando todo el tiempo yo, como tener una conexión con el fotógrafo. Que eso es lo que en realidad tendríamos que hacer. Lo que se tendría que hacer en este mundo del modelaje y de la fotografía y todo. Y Pablo me reentendió, boludo. Me dejó ser yo, literalmente, en las fotos. Me dejó ser yo y todo el tiempo como que me decía, bueno, mostrarme más a María, ¿entendés? Y esas cosas como que... No se me... Ay Dios, tengo a la gata acá durmiendo y es como... Mmm, te amo, es un budincito marmolado. Bueno, la verdad que me hizo súper bien. Quiero que vean ya las fotos. Estoy súper contenta de haber grabado vlog. No pude grabar mucho ayer. Lo que pasa con las analógicas es que vos no podés... Como vieron el video de ayer, no podés moverte. ¿Entendés? No podés estar todo el tiempo. No, o sea, vos tenés que estar quieta. Y hablar con el fotógrafo y él te dice 1, 2, 3 para que vos no pestañees. Porque si vos pestañeaste ya la foto salía así. Lo lindo de las analógicas no es solo que después como queda, como que son únicas, ¿se entienden? Son únicas, puede que el rollo salga mal y no puedas ver ninguna foto después. Como también pueden quedar hermosas. La verdad que la experiencia fue increíble, aprendí muchísimo. Me quería sentar tipo a contarles lo de ayer porque postas literalmente cómo empecé el video diciéndoles quiero hacer fotos y justo tengo estas dos producciones que armamos, entre comillas, esta fue más casera, la del domingo va a ser un poquito más. Sexy, ah, quiero verlas ya, estoy muy manija de verlas Mi, Mini, por favor, por favor te lo pido Mini No, no, la, la ensalada, la ensalada no se toca No, la ensalada no se toca 
¿ok? Tengo mucha hambre. Nada, aprendí muchísimo sobre las analógicas. Quiero tener una cámara analógica. O sea, si yo lo que tengo es que me encantaría, o sea, también meter a la fotografía. Siempre me gustó sacar fotos, siempre. Por algo, yo siempre me saqué fotos a mí. No quiero hacerla como digital, como que Pablo, como hablamos tanto, que me, me contó tantas cosas del tema de las analógicas que me, me, me enamoré, Val, me enamoré muchísimo. Y me encantaría, obviamente, pero no ahora, como que es algo... Estoy haciendo muchas cosas, o sea, estoy modelando, eh, creando contenido en YouTube, eh, haciendo podcast, stream, bueno, no, no tanto ahora los streams, pero quiero hacerlo en serio también los streams. Entonces, como que son muchas cosas, siento que no es un momento de mi vida en que lo pueda hacer, pero... Mini, <risa> Mini, ¿estás bien? Y nada, quiero que las vean, boludo, quiero que las vean ya, pero la experiencia fue increíble, el hecho de... No posar y no tener que editar la foto porque la foto es única, era todo el tiempo, tardábamos como dos minutos, tres minutos en cada foto, ¿entienden? Cada foto. Tenés que todo el tiempo fijarte en la luz, algo que yo hacía mucho. Por eso la gente me preguntaba, ay, Marian, ¿cómo te sacas fotos? ¿Vieron cuando? En 2020, 2019, cuando empecé a sacarme fotos y subirlas a Instagram, yo soy muy jodida con la luz. Tipo, a mí me gusta mucho las fotos a la luz natural. Como que brillas más, como que, ten... no sé, yo siento que brillo más en una foto natural. Entonces, si ven mis fotos pasadas, todas eran al sol, ¿vieron? Buscando sombras, buscando luces lindas. Pablo busca lo mismo porque las analógicas son así. Vos puedes tirar un flash, ¿entienden? Tienen que, tenés que buscar la luz y tiene un cosito que no sé el nombre. Un cosito que vos calculás la luz y me explicó todo. Y fue tipo, ay, yo siento que me nutrí mucho ayer. Me nutrí mucho. Me encanta aprender, me encanta aprender. Por más que no esté en la facultad ni nada, les juro que me gusta aprender. Pero así, así me gusta aprender. Ay, no me muero, se durmió acá al lado mío. Ay, no, no puedo creer, me voy a llorar. Mini. Me hizo muy bien el corazón, me calmó muchísimo de cómo empecé el día, la verdad que la estaba pasando muy mal en su test, como que no pasaba de pensar en, en todo el dolor que estaba sintiendo acá, fue horrible, fue horrible, me estaba como ahogando mucho, empecé muy mal el día y lo terminé hermoso, boludo, lo terminé hermoso haciendo lo que me gusta, que son fotos. Y eso es lo lindo, ¿vieron? Que yo justo lo que le dije al principio, no hay plata, no hay nada, pero qué lindo saber que hay fotógrafos que tienen todavía esa esencia de, ay... De, o sea, mira lo que me pone nerviosa de fotógrafo es como No te dicen nada, ¿entendés? Tipo, te sacan fotos tiki tiki Vos escuchás solo el clic, clic, clic Y es como Cuando vos me expresás como fotógrafo Tipo, es esa, es esa Quédate ahí, que es esa eh, Hermosa, hermosa ¿Qué sé yo? Comentarios así como re, re Ahí, lo que hiciste, tipo Obviamente la modelo Si sabe modelar Se va a mover mucho Pero vos si tenés el buen ojo de fotógrafo Vas a decir, pará Hacer lo mismo que hiciste antes, pero haciendo así, qué sé yo, algo así. Y eso es lo que hacía Pablo, como que yo le mostraba algo o él me decía Hace esto y yo le lo hacía de otra manera. Capaz y me decía, ay, me gusta más como lo hiciste ahí, qué sé yo. Pues yo conozco mi cara, yo conozco mi cuerpo, entonces yo sé lo que tengo que hacer. Y el fotógrafo a veces no entiende que yo no sé cómo se ve en la cámara, ¿entienden? Y por más que sepas posar, en la cámara se ve muy distinto. Entonces nada, eso lo hablamos una banda con Pablo Y después vino otra chica que se llama Luna Que sacamos y fotos más digitales Que esas también están muy lindas, muy lindas Fue un maquillaje súper natural, corrector, rimel Y mmm, eso, eso básicamente de maquillaje Quiero que las vean, quiero verlas yo también Estoy re manija, tengo que esperar una semana por ahí Porque las tiene que revelar Si les interesa algún día mmm, hacer un video De cómo revelar todo eso Le hablo a Pablo porque Pablo me dijo que se recopaba Y lo hacemos Ahora voy a comer la ensalada, me voy a ir a Capital de nuevo Volví hoy, por eso estoy media con la cara pateada Mañana sábado, al final no tengo la produ Por suerte, pues estoy media pateada, no les voy a mentir Y el domingo ya tengo la produ tempranito Ya conseguí, update del domingo Conseguí maquilladora Que yo estaba dudando si maquillarme yo maqu Y dije, ya fue, le mando a esta chica Que me gusta mucho, ya tuvimos un laburito De la Puissance, que les voy a subir un vlog Sobre eso, no sé si van a ver esto antes o después No sé todavía, pero no lo pude subir porque es un laburo Que va a estar las gráficas en los shoppings Y hasta que no salga las gráficas no quiero subir ese video Nada, le hablé y me dijo que puede Así que, que se copaba Así que estoy muy contenta Estoy muy manija Mini Es sorda Pero yo le hablo igual Pero sorda Mini ¿Ven? Ahí como que se da cuenta solo que sople ¿Para mí sorda o es boluda? No sé Ay. Perdón, Mini No te dije boluda Te pido perdón me perdona rápido ella mm. Buen día, Latinoamérica No saben lo lindo que está el día Son las 7 de la mañana Estoy viendo de mi amigo, por eso si ven Que esta no es mi casa Estoy hablando muy despacio porque me duele la garganta Me estoy calentando café Tengo que estar ahí a las 11, menos 10 La verdad que fue muy buena decisión Haber hablado con una maquilladora porque me está dando un poco de paja maquillarme Y confío en ella porque pues, ya me maquilló una vez Y maquilla increíble Este es el outfit de las fotos me lo puse para no llevar tanta ropa. Y nada, vamos a tomar mi, caf mi café. 
salute. Es una taza de café, me va a agarrar taquicardia y me voy a morir. Puede ser, pero es por café. Estaré hablando muy despacio, porque yo hablo muy despacio y estamos en capital. Hay ruido todo el tiempo, entonces es como que capaz estoy hablando muy despacio y no es como zona sur que no pasa ni un alma. Pero miren lo que es esto. O sea, amo capital. Estoy tomando un poco de vitamina C. No, vitamina D. Bueno, me callo, me callo y me voy a tomar mi café. Tengo una hora al pedo. Son las 9 recién y tengo que salir a las 10. Que voy a ir al lugar caminando. Son 40 minutos caminando. Ya saben que me gusta caminar. Igual no me quejo de levantarme siempre temprano. Porque primero estoy acostumbrada a zona sur que me levanto 10 horas antes. Porque, qué sé yo, por las dudas, viste, los bondis tardan una banda y eso. Pero también porque me gusta como procesar el me levanto, hago mis cosas y después algo no me gusta levantarme y tener que salir rapidísimo, o hacer las cosas apuradas para salir rápido, no me gusta para nada posta que les recomiendo si son personas mañaneras como yo que hagan esa, porque les tranquiliza una banda, tipo están en paz, entienden están en paz con que pueden hacer sus cositas si tienen que ordenar algo aprovechan bueno yo ayer aproveché que hicieron un asado con los amigos de mi amigo y me vendé las uñas, pero podía haber aprovechado ahora, ¿entienden? Ayer en el asado yo comí faina y agua, literalmente, y todos están tomando alcohol y asado, tipo, ellos eran por los sur, yo soy por el norte, literalmente. Me gusta ser así igual, no me quejo, pero es re raro, no sé, es re raro ver como yo estoy en otro palo, por así decirlo, de, de hábitos y otra gente de otros hábitos. Estoy escuchando la playlist que les dije que me gusta escuchar a la mañana, caminando, y hoy me parecería perfecto para escucharla. Pauau, en mi playlist, se las dejo igual en la descripción para que la escuchen. Pero miren lo que dice el día, boludo. Está increíble. Amo, amo los domingos. O yo tengo un torpeo en el culo, o no sé por qué. El Google Maps decía que eran 50 minutos caminando y llegué 15 minutos antes. En fin. Ignoren que se me corrió todo el maquillaje, pero terminé. Terminé las dos producciones de esta semana. Estoy muy contenta. Estoy muy contenta porque inicialmente empecé el video contándoles mi objetivo de estas dos producciones y de este video. Y literalmente pasó lo que quería que pase. Pasarla bien, conectar con los fotógrafos y la gente con la que estás. A veces el modelaje es muy inhumano algunas cosas. Yo entiendo que es laburo y que está bueno. Pero a veces como que no hay trato. No hay trato, es tipo, bueno, hace esto y lo otro. Y es muy distinto a un laburo normal. Laburo de, de oficina, de que te enseño lo que tienes que hacer y listo. No es tipo, hacerlo. Si vos no conectas con la persona o no, no te dicen qué hacer bien o no te tratan bien, las cosas no salen bien porque estás laburando con una imagen, con tu cara. No sé cómo explicarlo bien. Pero este tipo, no sé, si tuviera una marca la haría de esta manera, boludo. No haría de la manera de contrato modelos que se paren, posen y listo. No, tipo, hacer algo piola, algo que, algo que muestre algo, algo que genere algo. Me explico con la imagen, porque es arte y el arte tiene que generar algo. Y si tu ropa no genera nada, no transmite en las fotos, ¿de qué sirve? ¿Me explico? No sé si me explico, pero bueno. Gracias por acompañarme hoy. Les mando un beso muy grande. Y va estos días esta semana que estuvo muy bonita. Espero que les guste estos vlogs. Porque estuve subiendo muchas rutinas. Porque los vlogs que se tenía no los podía subir por laburo. Pero ahora ya los puedo subir. Así que les mando un beso muy grande. Y gracias por acompañarme. Espero que les haya servido de algo este video. Y que les haya gustado el back de cómo se hacen estas cosas. Cuando uno arma cosas por uno mismo que le hacen bien. Con gente que se copa y está la misma que vos. Están en el mismo palo que vos y te entiende tu objetivo, salen estas cosas. Así que nada, espero que les gusten las fotos. Van a estar en Instagram, obviamente. Eso. Les mando un beso muy grande. Gracias por acompañarme. Los quiero mucho.